ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் ஐயா நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் இந்த பதினோரு மாதங்கள் எங்களை பாதுகாத்து நம்முடைய கிருபையினால் எங்களை மறைத்து கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி தகப்பனே ஒவ்வொரு அப்பா ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே மாலை நேரத்திலையும் கூட சப்பா அப்பா எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதனை செய்கிற பிள்ளைகளோடு கூட அப்பா ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் ஆராதனை செய்ய கத்தை எங்களை கொடுத்த சலாக்கியத்திற்காக நன்றி தகப்பனே ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இந்த பதினோராம் மாதத்தின் முடிவிலையும் கூட நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த நாள் ஆராதனை ஆசிரியத்தாங்க பாடல் ஆராதனை செய்தி பகுதி எல்லாவற்றையும் நீர் ஆசிரியத்து கொடுக்கும்படி சிபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியில் நம்முடைய வல்லமை பெரிதாக விளங்கும்படியுமா நாங்கள் சிபிக்கிறோம் கத்தை நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக மென்மேலும் பலப்படுத்தும்படி நாங்கள் சிபிக்கிறோம் ஐயா அப்பா உங்களுடைய மகிமை தாமே எங்களை ஆளுகை செய்யும் கொடு உங்களுடைய கிருபை உள்ள கருத்துக்களை எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்தனாவது மயமுண்டாவதாக நாம் பாடலை பாடி தேவோடி நாமத்தை மயம்படுத்துவோம் முதல் பாடலாக அன்பே உமக்கு ஆராதனை என் அழகே உமக்கு ஆராதனை என்கிற பாடலை பாடி தேவோட நாமத்தை மேற்கொள்வோமா அன்பே உமக்கு ஆராதனை என் அழகே உமக்கு ஆராதனை அன்பே உமக்கு ஆராதனை சோத்திரமையா 
ने उमके आराधने लगे उमक आराधने अंबे उमक आराधने लगे उमक आराधने மலைகள் விளைந்து போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் என்கிற பாடலை பாடி தேவனு நாம் தேவை சத்தம் வாணியில் தோணிக்கிறது என்கிற பாடலை பாடியதே உடைய நாம் தமிழ் எக்கால சத்தம் வாணியில் தோணி தீடமே என்கே சுமராஜனை வந்திடுவார் இக்கால சத்தம் வாணில் தோணி தீடவே என்கே சுமராஜனை வந்திடுவார் அந்த நாள் மிக சமீபமே சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே அந்த நாள் மிக சமீபமே சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே தேவையை காலம் வாணி தோணிக்க தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே தேவை காலம் செய்திடுவோ பலன்கள் 
எல்லாவையும் நமக்கு அளிப்பார் பரமனோ என்றும் வாழ்ந்திடுவோம் பலன்கள் யாவையும் அவரே அளிப்பார் பரமனோ என்றும் வாழ்ந்திடுவோம் ஏ காலசத்தம் வானில் தோடி தீடவே என்னே சுமராஜனை வந்து நீடுவார் கால சத்தம் மாடி தோடி தீரவே என்னே சுமராஜனை வந்திடுவா கண்ணிமை நேரத்தில் மாறிடுவோ விண்ணிலே யாவரும் சேர்த்திடுவோ கண்ணிமை நேரத்தில் மாறிடுவோ விண்ணிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோ கண்ணி இல்லை கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமவா கண்ணி கவலை அங்கே இல்லை கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமவா ஏ கால சத்தும் மாடி தோடி தீடவே என்னே சுமராஜனை வந்துடுவா ஏ கால சத்தும் மாடி தோடி தீடவே சுமராஜனை வந்துடுவா மானமும் பூமியும் மாறிடினும் கத்தரின் வாக்குத்தம் மாறிடாதே வானமும் பூமியும் மாறிடினும் கத்தரின் வாக்குத்தம் மாறிடாதே தேவதூத பாடல் தோணிக்க தேவனவரை தரிசிப்போமே தேவதூத பாடல் தோணிக்க தேவனவரை தரிசிப்போமே ஏ கால சத்தும் பாடி தோணி தீடவே என்னே சுமராஜனை வந்துடுவா ஏ கால சத்தம் பாடி தோணி தீடவே எல்லா துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரம் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிற சர்வ வியாபி எல்லாம் வல்லவர் மாத்திரம் அல்ல சர்வ வல்லவர் சர்வ வல்லவர் சகலத்திலும் உயர்ந்தவர் இந்த உயர்ந்த இந்த ஆண்டவரை முழு உள்ளங்களோடு முழு பலத்தோடு கூட நாங்களுமே ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரை ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே உந்த நாமம் உயர்த்தியை பாடிடுவே உயிருள்ள நாளெல்லாம் நாமம் உயர்த்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே சகித்தவரே உமக்கே ஆராதனை 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 வல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே 
நாமம்பு எத்தியே பாடிடுவே உயிருள்ள நாலா பொந்தன் நாமம்பு எத்தியே பாடிடுவோ உயிருள்ள நாலா ஆவியின் மரங்களை தந்தவரே சேகம் என காட்டிந்தவரே உமக்கே ஆராதனை ஆவியின் மரங்களை தந்தவரே உமக்கே ஆராதனை அபிஷேகம் என காட் தந்தவரே உமக்கே ஆராதனை 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 நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே உங்க நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாள நாமும் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லா ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் உந்தன் நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே நல்லவரே அற்புதமே அதிசயமே உந்தன் நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் உந்தன் நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் மரணத்தை என காஜெயித்தவரே மக்கே ஆராதனை பாதாள வல்லமை ஜெயித்தவரே உமக்கே ஆராதனை 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 வல்லவரே நல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே உந்தன் நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் உந்தன் நாமம் பூயத்தியை பாடிடுவோ உயிருள்ள நாளெல்லாம் ஆராதனை ஆராதனை அற்புதமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே நல்லவரே நெல்லூயா நெல்லூயா அண்டவரே அப்பா அந்த ஆராதனையிலும் கூட எங்களோடு கூட அப்பா ஸ்தோத்திர அண்டவர வந்து இடைப்படுவதற்காக நன்றி தகப்பன மரணத்தை ஜெயித்தவர் அப்பா அந்த பதினோரு மாதங்களாக எங்களை பாதுகாத்தீர் எங்களுக்கு வந்த எல்லா பிளவினத்திலும் எல்லா பாஸ்தோத்திர ஆண்டவர் இந்த அவமானங்களிலும் கத்தாவே நீர் பாதுகாத்ததுக்காக நன்றி தகப்பனே ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா நாங்களுமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரையா ஹலை லூயா எங்கள் நீச நீதானையா 
நேசிக்கின்ற உம்மை தானையா எந்தேச நீதானையா நேசிக்கின்றேன் உம்மை தானையா எனது ஆன்மா உம்மை தானே என்னாலும் நீ குதையா எனது ஆன்மா உமக்காக என்னாலும் நீ குதையா நல்கிரவினிலும் உம்மை தானினைப்பேன் நடுராவிலும் தியானம் செய்வேன் நீதானையா நேசிக்கின்றேன் உம்மை தானையா நேச நீதானையா நேசிக்கின்றேன் உம்மை தானையா அமை நாட்டவரே அல்லை லோயா எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போமா ஆண்டுடைய சமூகத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒப்பு கொடுப்போம் அல்லை லோயா கர்த்தாவே ஸ்தோத்திர ஆண்டவரு இந்த பதினோராவது மாதத்தில் கடைசி வாரத்திலையும் கூட உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து நிற்பதற்கு எங்கள் கொடுத்த கிருமைகளுக்காக நன்றி தகப்பனே எங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாத்ததற்காக நன்றி தகப்பனே எங்கள் குடும்பங்களை பாதுகாத்ததற்காக நன்றி தகப்பனே ஸ்தோத்திரோ உங்கள் நாமத்திற்கு மாத்திரமே மகிமை உண்டாகட்டும் கர்த்தாவே இந்த ஆறாவது அடைபட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கத்த நல்ல ஒரு விடுதலை சுகத்தை கொடுப்பீராக அப்பா ஸ்தோத்திர எல்லா சமாதான குளச்சல் மாறட்டும் ஆண்டவர் அப்பா நல்ல ஒரு சமாதானத்தை கத்த தந்து இது ஆசீர்வதிக்கும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் அப்பா குடும்பம் உள்ள பிள்ளைகள் சப்பா தாய்மார் எல்லாரையும் கத்தாவே எங்களை சுகமாய் பாதுகாக்கும்படி செபிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலையும் கூட வியாதியோடு பிளைவினங்களோடு கூட அப்பா ஸ்தோத்திர மருத்துவமனையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வியாதிஸ்தர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் கத்தாவே அவங்க நினைத்தர்களும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தாவே உடைய ஆணி பாய்ந்த கரங்கள் தாமே சப்பா அவங்களை தொட்டு கத்தை நீங்க சுகமாக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்க நாமத்திற்கே மைமோ உண்டாகட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்க நல்ல பிதாவே தேவனுடைய நாமத்திற்கு மைமோ உண்டாவதாக இந்த நாளிலையும் கூட கொடி வந்திருக்கிற எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தினால நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த ஆராதனையில் நம்முடைய சொதுரம் வீடியோ வழியாக யூடியூப்பில் பார்க்குற சொதுரம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிறேன் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளும் கூட கத்தருடைய வார்த்தைக்குள்ள நம்ம கடன் செல்லலாம் என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்க ஏசையாவின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்க கேட்போம் அவர் அதை வேலியடைத்து ஒன்றாம் வசம் ஒன்னு ரெண்டு இப்பொழுது நான் இப்பொழுது நான் என் நேசரிடத்தில் அவருடைய திராட்ச தோட்டத்தை குறித்து என் நேசருக்கு ஏற்ற ஒரு பாட்டை பாடுவேன் என் நேசருக்கு ஏற்ற ஒரு பாட்டை பாடுவேன் என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு அவர் அதை வேலியடைத்து அவர் அதை வேலியடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதிலே நற்குல திராட்சை செடி அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் அது நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதன் அதில் ஆலையையும் உண்டு பண்ணி அதில் ஆலையையும் உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார் அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார் அதுவோ அதுவோ கசப்பான பழங்களை கசப்பான பழங்களை தந்தது ஆமே இந்த வார்த்தையின்படியே கத்திரங்களை ஓடு கூட இடைப்படுவாராக ஒரு நிமிடம் கண்களை முடிச்சு பிப்போம் ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே இரக்கம் உள்ள எங்கள் தெய்வமே நாங்களுமே துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலையும் கூட சப்பா இந்த வசனத்தையும் கூட உங்களுடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுக்குறோம் இசை ஐந்து ரெண்டாம் வசனத்தையும் கூட சப்பா நாங்கள் தியானிக்கிறோம் கத்தாவே எங்களோடு கூட இங்கே இடைப்படுங்க கத்தாவே உங்களுடைய வசனம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்கள் மத்தில் வெளிப்படும்படி செய்விக்கிறோம் இயேசு நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமம் உண்டாவதாக வாசித்தோம் ஏசியாவின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிக ரெண்டாம் வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது என் நேசருக்கு மேட்டிலே ஒரு ஸ்தோத்திரம் மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு இந்த திராட்சை தோட்டம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறது என்றால் முதலாவது இஸ்ரேவேல் ஜனத்தை குறிக்கிறது இஸ்ரேவேல் ஜனம் இரண்டாவது நாம அதே ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள்ல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் குடும்பமாக திராட்சை தோட்டத்தை ஒரு குடும்பமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது சொத்திர ஒரு இருதயத்தை ஒப்பிட்டு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸ்தோத்திரம் அல்லது சபையை எடுத்துக்கொண்டு சபையை ஒப்பனையாக எடுத்துக்கொண்டு நம்ம தியானிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலையும் கூட ஸ்தோத்திரம் நான் குடும்பம் சபை இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய இஸ்ரேல் ஜனத்துடைய அந்த ஒப்பீட அப்படி நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் என்ன பண்ணார் என்றால் 
ஆரம்ப நாட்கள்ல ஸ்தோத்ரம் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகா பெரிய மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு இந்த திராட்சை தோட்டம் தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறிக்கிறது ஒரு பெரிய திராட்சை தோட்டத்துல செழிப்பான இடத்துல இஸ்ரேல் தேசத்தை கொண்டாந்து நினைஞ்சார்னா நாட்டினாரு லோவியா ஸ்தோத்ரம் அதை பத்தி சொல்லப்பட்டுள்ளது அவர் அதை வேலி அடைத்து ஸ்தோத்ரம் அந்த தோட்டம் வந்து இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு தோட்டம் வந்து அது வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக இருந்தது வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதில் கற்கள் பொறுக்கப்பட்டு கற்களை பொறுக்கி கற்கள் பொறுக்கப்பட்ட தோட்டம் அதுக்கப்புறம் நற்குல திராட்சை செடிகளை நடப்பட்ட தோட்டம் அதுக்கப்புறம் கோபுரத்தை கோபுரத்தினால் கட்டப்பட்ட தோட்டம் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறமாக ஆலை அங்கு ஒரு ஆலையையும் உண்டு பண்ணி அங்க ஆலையும் உண்டு ஸ்தோத்திரம் இந்த தோட்டத்துல ஆலை உள்ள ஒரு தோட்டம் கடைசியாக ஸ்தோத்திரம் அதற்காக காத்திருந்த இயேசு கிறிஸ்துவ நம்ம தியானிக்கிறோம் இப்போதும் கூட முதலாவது காரியம் வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கத்த நல்ல ஒரு வேலி அடைக்கணும் சொல்லி முதல்ல அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை மேட்டில் கொண்டாந்து வச்சு அவங்க சுற்றில் நல்ல ஒரு வேலி அடைத்தார் கிறிஸ்துவ குடும்பமானது ஒரு வேலி அடைக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக வேலி அடைக்கப்பட்ட ஒரு சபையாக நம்முடைய சுதந்திர சபையும் சரி நம்முடைய இருதயம் நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்முடைய இருதயம் கூட ஒரு வேலி அடைக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இந்த திராட்சை தோட்டத்தில் முதல்ல இருக்க வேண்டியது ஸ்தோத்திரம் வேலி அடைக்க வேண்டும் எந்த ஒரு தோட்டமாக இருந்தாலும் வேலி அடைக்கப்படாத தோட்டம் சீக்கிரமாக பாலா போய்விடும் அதை மாடு ஆடு மாடுகள் மேய்ந்து அதை ஒன்றுக்கில்லாமல் மா மாற்றி போடிவிடும் போட்டுவிடும் ஸ்தோத்திரம் அதனால் பாருங்கள் முதலாவது காரியம் வேலி அடைக்கப்படணும் இந்த தோட்டத்தில் வந்து கத்த நல்ல ஒரு வேலி அடித்து கத்தரை பாதுகாக்கணுமா குடும்பத்தை வேலி அடித்து கத்தர் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த வேலி வந்து ஒரு பாதுகாப்பை குறிக்கின்றது என்ன பாதுகாப்பு என்றால் சுதந்திரம் நம்ம யோபு யோபுவுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து தியானித்தோம் என்றால் யோபுவின் சரித்திரத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது எடுத்து வாசிங்க ஊட்ஸ் தேசத்திலே ஊட்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் யோபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனிதன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனுமா இருந்தான் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமா இருந்தான் ஆமே சுதந்திரம் பாருங்க முதல்ல இந்த யோபு வந்து தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டவர் எது வேலி என்றா அதில் சொல்ல இன்னொரு வசனம் வாசிங்க நான் வாசிக்க சொல்லப்பட்ட வாசனம் வாசிங்க ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து வாசிங்க விருந்து செய்கிற அவர் அவர் ஒன்று பத்து ஒன்று பத்து நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ நீ வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியைகளை ஆசிர்வதித்து அவன் கைகளின் கிரியைகளை ஆசிர்வதித்து இங்க நம்ம ஒரு மனிதனை தியானிக்கிறோம் யோபு என்கிற ஒரு தெய்வ மனுஷன் பல தடவை வாசித்து இருக்கிறோம் பல தடவை தியானித்திருந்தாலும் இந்த நாளிலையும் கூட கத்தர் இதன் மூலமாக வெளிப்படுவாராக யோபு பாருங்க யோபுடைய ஸ்தோத்திரம் அவனை சுற்றில் ஒரு வேலி அடைக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக யோபுடைய குடும்பம் இருந்தது அது குடும்பம் இருந்த காலம் சொல்லப்படுது நீர் யோபுவையும் அவன் வீட்டாரையும் அவன் சொத்துக்களையும் நீங்க வேலை அடிச்சு பாதுகாத்து லூவியா ஒன்று பத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது முதல்ல யோபுவை கத்தர் வேலை அடைத்து பாதுகாத்துள்ளார் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய குடும்பம் குடும்பம் முழுவதையும் வேலை அடித்து பாதுகாத்துள்ளார் அதுக்கப்புறம் சொல்லப்பட்டு அவனுடைய சொத்து அவனுடைய உடைமைகள் அவனுடைய ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் கூட வேலை அடைத்து பாதுகாத்துள்ளார் என்று வாசிக்கிறோம் அம்மேன் ஸ்தோத்திரம் இதையெல்லாம் வேலை அடித்து பாதுகாத்த தேவன் எதனால வேலை அடித்து பாதுகாத்தார் எது வேலி நம்முடைய குடும்பத்தில் எது வேலி நம்ம சபைக்கு எது வேலி நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்முடைய இருதயத்துக்கு எது வேலி என்றால் முதல் காரியம் பரிசுத்த ஜீவிதம் தான் ஒரு வேலி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்ம சபைக்கு பாதுகாப்பு நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு பாதுகாப்பு நம்ம குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு பரிசுத்த ஜீவிதம் இந்த யோபனுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம முதல்ல வாஸ்துமே ஒன்று ஒன்றில் அவன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனுமாயிருந்தான் அவனை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு நீதிமானாக ஸ்தோத்திரம் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற ஒரு நீதிமானாக இருந்தார் இந்த யோபு முதல்ல தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டார் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை வந்த விருந்து செய்கிற அவரவர் நாள் முறை வந்த போது முடிகிற போது முடிகிற பொழுது யோபு ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து ஒருவேளை என்னுடைய குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்தில் தூசிப்பார்கள் என்று என் குமார தம்முடைய ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்தில் தூசித்துப்பார்கள் என்று என்று சொல்லி சொல்லி அவர்களை அழைத்தனுப்பி அவர்களை அழைத்தனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி முதல்ல பரிசுத்தம் தான் நமக்கு வேலி லோயா பரிச
அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படி அவருடைய எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியே சர்வாங்க தகனப்படியையும் செலுத்துவான் சொத்துரம் இந்த இது வந்து உடன்படிக்கையின் காலத்துக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் இது முதல் புஸ்தகமாக வர வேண்டியது என்று வேத ஆசிரியர்கள் சொல்ற சொல்கிறார்கள் ஆனா ஸ்தோத்திர பாருங்க இந்த யோபுடைய இவரு அந்த சர்வாங்க தகன பலி இதெல்லாம் மன ஸ்தோத்திரம் முதல் முதல்ல இருந்த இந்த உடன்படிக்கைக்கு முன்பாக இருந்த காலத்துல வாழ்ந்தவர் அதுல உள்ள காலி காரியம் தான் இது அதிகாலமே எழுந்து தன் பிள்ளைகளுக்காக சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தும்படி என்ன பண்ணார்னா ஏன் ஒருவேளை தன்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செஞ்சிருப்பாங்களோ எது ஆண்டவர் தூசித்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அதை அதை விசாரி அது ஒரு உக்ரானத்தோடு கூட ஒரு பொறுப்போடு கூட தன் குடும்பத்துக்காக முதல்ல தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தினாரு பரிசுத்தம் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய வேலி நம்முடைய குடும்பத்துக்கு பெரிய பாதுகாப்பு பரிசுத்த ஜீவிதம் எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தம் எதிலையும் நம்ம சொத்து சீர்குலைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்றால் அது வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் அல்ல நம்முடைய தோட்டம் ஒரு வேலி அடைக்கப்பட்ட திராட்சை தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் அமேன் நம்முடைய குடும்பம் வேலி அடைக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்தோத்திரம் திராட்சை தோட்டத்தை போல ஒரு குடும்பமாக நம்முடைய குடும்பம் இருக்க வேண்டும் அங்கு ஸ்தோத்திரம் முதல்ல இருக்க வேண்டியது நம்முடைய பரிசுத்த ஜீவிதம் ரெண்டாவது சொன்னாரு அந்த பிள்ளைகளுக்காக சர்வாங்க தகன பலி செலுத்தினா அப்படி என்றால் ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு சுத்திகரிப்பு செய்கிறாரு ஒருவேளை பாவத்தில் அவங்க பாவம் செஞ்சிருப்பாங்களோன்னு சொல்லி சுத்திகரிக்கிறார் அனுதினமும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக குடும்பத்துக்காக நம்ம சுத்திகரிப்பது தான் நமக்கு பாதுகாப்பு ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் தேவ நாம மகிமப்படுவதாக நம்ம குடும்பம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக ஸ்தோத்திரம் நம்ம சுத்திகரிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமே அல்லாமல் ஒன்று நம்முடைய பாவத்தை நீக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமே சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று நம்முடைய வேதகாலத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது சொத்து கத்துடைய வேத வசனம் அப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டபடியே கத்துடைய நீங்கள் ரத்தத்தினால ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டவரையும் உங்கள் ரத்தத்தினால எங்கள் கழுவுங்கன்னு சொல்லி எங்கள் பிள்ளைகளை கழுவுங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொருவருக்காக நம்ம சுத்திகரிப்பு செய்ய வேண்டும் அப்படி சுத்திகரிப்பு செஞ்சோம்னா நம்ம குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக இருக்கும் இந்த வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டத்திற்குள்ள பிசாசு உள்ள நுழைய முடியாது ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாக பிசாசு நுழைய முடியாது அவன் தேவன் அனுமதி கேட்க போனோம் ஸ்தோத்திரம் யோபுக்கு ஒப்பு கொடுத்தது போல எல்லாருக்கும் ஒப்பு கொடுக்கற தேவன் அல்ல நம்முடைய தேவன் ஸ்தோத்திரம் ஒரு சில காரியம் நான் சொல்றேன் அப்ப நம்முடைய முதல் காரியம் வந்து வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக நம்முடைய தோட்டம் இருக்க வேண்டும் வாசித்தோம் இரண்டாவது காரியம் பாருங்க எடுத்து வாசிங்க அந்த எஸ் ஏவின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல அவர் அதை வேலியடைத்து அதை வேலியடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி போதும் ரெண்டாவது பாருங்க நம்முடைய தோட்டத்துல கற்கள் பொறுக்கப்பட்ட தோட்டமாக நம்முடைய தோட்டம் இருக்க வேண்டும் ஸ்தோத்திரம் அதாவது நிலத்துல பஸ்ட் நம்ம சுத்தி வேலி அடிச்சதுமே மூன்றாவது சுற்றி வேலி அடிச்சதுமே ரெண்டாவது பஸ்ட் என்ன செய்வோம்னா உள்ள இருக்கிற பெரிய பெரிய கற்கள் எல்லாம் பிரட்டி ஓரம போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உழணும் ஒவ்வொரு காரியம் செய்யணும் அந்த கற்கள் ஏன் அப்படி எடுத்து போடணும்னா அந்த கற்கள் கிடைஞ்சுன்னா விதைகள் வளராது சுத விதைகள் வளர்வதற்கு தடையாக இருக்கும் அந்த தடையாக இருக்கக்கூடிய கற்களை எடுத்து நம்ம போட வேண்டும் ஸ்தோத்திரம் பாருங்க கற்கள் பொறுக்கப்பட்ட தோட்டம் நம்முடைய சபையிலும் சரி நம்ம குடும்பத்திலும் சரி ஸ்தோத்திரம் தேவையற்ற தடைகள் தேவனுக்கு பிரியமில்லான காரியங்கள் நமக்குள்ள இருக்குமானால் அதை தூக்கி வெளியே எறிய வேண்டும் அது நம்முடைய ஆசிர்வாதத்துக்கு ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் தடையாக இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நம்ம குடும்பத்திற்கு நம்முடைய சபைக்கு ஸ்தோத்திரம் எவையெல்லாம் தடையாக இருக்கக்கூடிய கற்கள் என்றால் ஒரு நான்கு காரியம் நான் ஸ்தோத்திரம் தியானித்து வைத்திருக்கிறோம் அதை நம்ம தியானிக்கலாம் எடுத்து வாசிப்போம் நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் சோம்பற்கையால் சோம்பற்கையால் வேலை செய்கிறவன் வேலை செய்கிறவன் ஏழையாவான் ஏழையாவான் சோம்பற்கையால் வேலை செய்கிறவன் ஏழையாவான் நம்முடைய கை சுறுசுறுப்புள்ள உன்னுடைய கையோ செல்வத்தை உண்டாக்கும் நம்முடைய கை சோம்பல் உள்ள கையா இருக்க கூடாது இந்த சோம்பல் ஒரு கற்கள் போல தடை கற்கள் சொல்றோம் அனைகருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சோம்பல் உள்ளவர்களாக எதற்கெடுத்தாலும் அழுத்து கொண்டவர்களாக ஒரு பெரிய வேலை செய்தது போல ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தது போல ஒரு சோம்பேறித்தன நம்ம கூட சோம்பல் இருந்துகிட்டே இருந்தது என்றால் நிச்சயமாக தேவனுடைய கருத்துல ஒரு ஆசிர்வாதங்களை வாங்க முடியாது அதுவே நமக்கு தடையாக அமையும் அநேகர் சொத்துரோ காலையில் ஒரு நேரப்படி நேரத்தில் எந்திக்கிறது எதற்கு எந்த ஒரு வேலையை சொன்னாலும் ஒரு சோம சோம்பலாது இன்னைக்கு செய்யாமல் நாளை செஞ்சுக்கிறேன் நமக்கு இன்னைக்கு செய்ய வேண்டியது இன்னைக்கே செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கு செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கு செஞ்சு முடிச்சோம்னா நாளைக்கு ஃப்ரீயாக
பாசிங்க முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அவன் சோம்பலின் அப்பத்தை புசியாமல் அவள் சோம்பலின் அப்பத்தை புசியாமல் தன் வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று தன் வீட்டு காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று கண்ணோக்கமா இருக்கிறார் கண்ணோக்கமா இருக்கிறார் அதாவது சோம்பலின் அப்பம் அப்படின்னு என்று சொல்லப்படுவது நம்ம நேற்று ஏற்கனவே நம்ம சொத்துறோம் உருவாக்கப்பட்ட உணவை அதை மிச்சம் வச்சு மறுநாள் காலையில் சாப்பிடுது நம்ம பாசையில சொல்லணும்னா பழைய சோறு நம்ம நெசிவோம் சில இடங்கள்ல அநேக இடங்கள்ல பழைய சோறு சாப்பிடுதாங்க சோத்துறோம் இது வந்து சோம்பு அதாவது குணசாலியான ஸ்திரி குணசாலியான பெண்ணு தன் குடும்பத்துக்கு சோம்பலின் அப்பத்தை கொடுக்க மாட்டாள் என்று பரிசுத்த வேதாகமா சொல்லியிருக்கிறது நான் சொல்லவில்லை ஒரு நாள் நம்முடைய குடும்பத்துல பழைய உணவுகளை வைத்து கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது அன்றன்ற உணவை நம்ம அன்னன்னைக்கு நெசிவோம் சாப்பிடுவோம் அதாவது மறுநாள் சாப்பிடும் போது கூட அதை இன்னொருக்கு நல்லா சுட வச்சு இன்னொரு சோறு போகும் போதுல சோத்தோட கூட இந்த பழைய சோறு கூட உள்ள போட்டீங்கன்னா நல்லா அதே பண்ணி கூட நெசிக்கலாம் நீங்க சாப்பிடலாம் அப்படி வீணாக்க ஒரு ப்ரெஸ்ஸா அதை சரி பண்ணி அது சோம்பல் உள்ளவர்கள் அது அசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது சோம்பலின் அப்பத்தை ஸ்தோத்திரம் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு கொடுக்காதிருப்பாள் குணசாலியான பெண் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு என்ன செய்வாளாம் சுறுசுறுப்புள்ளவளா இருப்பா அவளுடைய கை சோம்பலின் அப்பத்தை கொடுக்காது நல்லூவியா ஆமேன் தேவடி நாமத்துக்கு மைமம் உண்டாகட்டும் ஸ்தோத்திரம் அப்ப சோம்பல் நம்ம ஒரு தடை கற்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் சோம்பலோடு சென்றோம் என்றால் அது தடையாக இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்தோத்திரம் ஒரு சம்பவம் கேள்விப்பட்டது அதை கேள்விப்பட்டது சொல்றேன் திருநெல்வேலியில் ஒரு சொத்துரம் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வேலைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் தான் அவங்க பெரிய மில் வச்சுருந்துருக்காங்க அந்த கம்பெனிக்கு அவங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு எம்பியாக ஒரு ஆளை சொத்துரம் நியமிக்கணும் அதுக்கு அவங்க தெரிஞ்ச ஒரு பாஸ்டரை சொல்லிக்கும் போது அந்த பாஸ்டர் ஒரு ஆளை ரெக்கமெண்ட்ஸ் பண்ணி பிரதர் இவங்க நல்ல நல்ல பிரதர் இவங்க எப்படியா அந்த வேலையை கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க இவர் நேராக அங்கே வந்திருக்கிறார் உள்ள வந்திருக்கிறாரு உள்ள வந்ததுமே அவரை கேட்டிருக்காரு படித்த படிப்பெல்லாம் பார்த்துருக்காரு நல்லா படி படிச்சிருக்கிறாங்க அது தகுதிக்கு மேலேயே அதிகமாக படிச்சிருக்கிறாங்க உடனே வாங்கி எல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே அவர் சொன்னாராம் அந்த மேனேஜர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த தலைவர் ஓனர் சொல்லியிருக்கிறாரு சரிப்பா நீ இவ்வளோ படிச்சிருக்கிற உனக்கு இன்டர்வியூலாம் கிடையாது நீ என்ன செய்யுதுன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த அந்த பக்கத்தில் தென்னந்தோப்பு இருக்கும் அதில் சின்ன நீ பாத்தி கட்டி இந்த மம்பட்டியை கொண்டு போய் கொஞ்சம் பாத்தி கட்டி நெசி தண்ணி நீ பாய்ச்சிட்டு வா அப்படி என்று சொல்லியிருக்கிறார் உடனே இந்த இந்த வாலிபன் சொல்லியிருக்கிறான் படித்த மாணவன் சொல்லியிருக்கிறான் சார் நான் இவ்வளோ படி படிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன போய் இந்த வேலை பார்க்க சொல்லுதுங்க நான் படிப்பையெல்லாம் நான் சொல்லி எல்லாம் சொல்ல சொல்ல அவர் இல்லைப்பா நீ இதை போய் செய் அப்படின்னு இருக்காரு ஆனால் அவன் செய்யலை எனக்கு இப்படிப்பட்ட வேலை எனக்கு வேண்டாம் நான் படித்ததுக்கு ஏற்றாத போல் நான் வேலை பார்த்துக்கிடுவேன்னு சொல்லி வெளியே புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்து விட்டார் இந்த ஊழியக்காரும் போன் மட்டும் கேட்குறாங்க ஏன் சார் சேர்க்கலை அவன் படித்த படிப்புக்கு நீங்கள் வேறு வேலையை கொடுத்துருக்கீங்களே அந்த வேலை அவன் எப்படி பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ உடனே அந்த தலைவர் இந்த ஓனர் சொன்னாராம் நான் அவனுக்கு இன்ட்ரிவியூ வைக்கல அவன் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படுறானா இல்லையான்னு பார்க்கத்தான் நான் அதை செய்ய சொன்னேன் அவன் எந்த நாளும் அதை செய்ய போகிறது இல்லை ஒரு தடவை சொல்லும்போது கீழ்ப்படுகிறானா இல்லையா என்று பார்ப்பது தான் பார்த்தேன் எனக்கு கீழே அவன் எல்லா பல கோடி சொத்துக்களுக்கு அவன் தான் எல்லாம் பொறுப்பு வைக்கணும் நாளை தான் இப்போயே என் சொல் பேச்சை கேட்கலனா நாளைக்கு என்னுடைய சொல் பேச்சை எப்படி கேட்பான் நான் அதனால தான் வேண்டாம் என்று அவனை விளக்கினேன் அப்படின்ட்டு சொன்னாராம் இதே போல் நம்ம சோம்பல் உள்ள அவர்களா இல்லாதபடி தேவன் நம்மகிட்ட என்ன சொன்னாரோ என்ன காரியங்கள் சொன்னாரோ அதை அப்படியே கீழ்ப்படிவோம் கத்த நம்மை ஆசிரியப்பா அதான் தடை கற்கள் முதல் சோம்பல் தடை கற்கள் ரெண்டாவது காரியம் பாருங்க எடுத்து வாசிங்க மத்தையின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனம் அவர்களுடைய அவிஸ்வாசி நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை செய்யவில்லை அவர்களுடைய அவிஸ்வாசத்தின் நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை செய்யவில்லை ரெண்டாவது காரியம் பாருங்க அவிஸ்வாசம் இந்த அவிஸ்வாசம் ஒரு தடை கரு இதையும் பொறுக்கி நம்ம தூர எறியணும் அநேகருடைய உள்ளங்களில் சொத்துறோம் நிறைய நன்மைகள் கிடைக்காதது காரணமே அவிஸ்வாசம் மற்றவங்களை சொல்லிட்டு வருவாங்க ஆனால் வீட்டில் வந்து இவங்க அவிஸ்வாசமாக இருப்பாங்க நல்லா ஜெபிச்சுட்டு வருவாங்க வெளியே வந்து அவிஸ்வாசமாக இருப்பாங்க ஸ்தோத்திரம் மதிப்புக்குரிய ஒரு பெரிய கணத்துக்குரிய போதகர் மாஸ்டர் சாம் சுந்தரம் ஐயா அவங்க மறிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு முன்பாக கடைசியாக உடல்நிலை ரொம்ப பலவீனமாகி அவங்க ஸ்தோத்திர வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போ ஒரு ஊழியர் ஒரு ஊழியர் வந்து ஜோமன் வந்தார் ஜோமனி ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ரொம்ப போராடி அழுது கண்ணீர் வெடித்து எல்லாம் ஜோமன்ன
விசுவாசத்தோடு நம்ம ஜபித்தோம் என்றால் அற்புதங்களை எதிர்பார்க்கலாம் ஆமேன் அவ்விசுவாசம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தடை கருக்கள் அநேக நேரங்கள்ல பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து முதல்ல பிதாவாகிய தேவன் இந்த பூமி இருள் இந்த பூமி எங்கும் இருள் இருந்தது இருள் அதாவது சொத்திரம் வெளிச்சத்தை பார்க்காத காலங்கள்ல வெளிச்சமே இல்லாத காலங்கள்ல சொத்திரம் இருளா இருக்கிற காலங்கள்ல கூட விசுவாசத்தோடு தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று இருளிலே வெளிச்சம் உருவானது ஹலோயா சாத்தியமற்ற சூழ்நிலையிலும் கூட சாத்தியப்படுத்துவது தான் விசுவாசம் ஆமேன் நீங்க நம்புறீங்களா உங்களுக்கு நடக்க முடியாத காரியங்களை நடக்க சொத்திர நீங்க ஆண்டோடைய நாமத்துல கட்டையிட்டு பாருங்க சொல்லி பாருங்க விசுவாசத்துல ஐக்கிய பண்ணி பாருங்க நிச்சயமாகவே நடக்கும் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல பேர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன் ஆமேன் தேவ நாமத்துக்கு மயம உண்டாகட்டும் முதலாவது காரியம் தியானித்தோம் எவையெல்லாம் தடை கற்கள் என்றால் சுதிரோம் நம்ம விதை வளராதபடிக்கு தோட்டத்தை கெடுக்கிற தடை கற்கள் முதல் சோம்பல் என்கிற ஒரு தடை கற்கள் அதை தூக்கி எறிய வேண்டும் அவ்விசுவாசம் என்கிற ஒரு தடை கற்கள் அதை தூக்கி எறிய வேண்டும் அதற்கு அப்புறமாக பாருங்க எடுத்து வாசிங்க நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வாசிங்க நீதி மொழிகள் ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு பேதைகளின் மாறுபாடு பேதைகளின் மாறுபாடு அவர்களை கொள்ளும் அவர்களை கொள்ளும் மூடரின் நிர்விசாரம் மூடரின் நிர்விசாரம் அவர்களை அழிக்கும் அவர்களை அழிக்கும் அமேன் மூன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடை கற்கள் எது என்ன எதுவென்றால் நிர்விசாரம் மூடரின் நிர்விசாரம் அவர்களை கொள்ளும் அதாவது எதை குறித்தும் கவலைப்படும் அவங்க மாட்டுக்கு இருப்பாங்க சொதுரோ ஆஹ் எதிர்கால அவங்க ஒரு எதிர்காலத்துக்கு சேர்த்து வைக்கணுமே என்னன்னு செய்யணுமே அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க எல்லாவற்றும் ஒன்றும் கவலைப்படாதபடிக்கு நிர்விசாரமா இருப்பாங்க ஏனோ தானம் என்று வாழ்க்கிற வாழ்க்கை தேவனுக்கும் பயப்படுகிறது இல்ல சொதன் மனப்ப தன்னுடைய மனச்சாட்சியும் படி சரியா நடக்கிறது கிடையாது எல்லாவற்றையும் உதறிவிட்டு தன் மனம்போல வாழ்ற நிர்விசாரமாய் வாழ்கிறவர்கள் சொதுரோம் பேதைகளின் மாறுபாடு அவர்களை கொள்ளும் மூடரின் நிர்விசாரம் அவர்களை அளிக்கும் என்று சொல்ல வாசித்தோமே இந்த நிர்விசாரம் மகாஸ்தோதர் பெரிய ஒரு தடைக்கல் இந்த நிர்விசாரத்தை நமக்குள்ள வராதபடி பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய ஊழியங்கள நிர்விசாரம் வந்து விடக்கூடாது ஒரு நம்ம ஒரு ஆலயத்தை கட்டிட்டோம் அல்லது ஒரு ஆயிரம் பேர் நம்முடைய சபைக்கு வந்துட்டாங்க இது போதும் நமக்கு ஒரு பெரிய அளவு ஆயிடுச்சு ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படி அந்த ஒரு அளவுக்காக அல்ல அமேன் கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஆத்ம பாரத்தோடையே போராடுவோம் நம்முடைய ஜீவிய காலங்கள் எல்லாம் ஆத்ம பாரத்தோடே இருப்போம் ஒரு நாள் நம்முடைய ஊழியங்கள்ல நிர்விசாரம் வேண்டாம் நம்முடைய குடும்பங்கள்ல நிர்விசாரம் வேண்டாம் நான் நேற்று காலையில் தானே ஜெபித்தேனே காலையில் ஏன் ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு குடும்பம் அப்படி நினைக்கக்கூடாது குடும்ப ஜபம் தினந்தோறும் காலையில் செய்யணும் ஸோ திரவு ஜபிக்கணும் ஏன் நான் டெய்லி காலையில் காலையில் ஜபிக்கணும் ஏன் தினந்தோறும் ஜபிக்கணும் நீ தினந்தோறும் ஜெபித்தாத அது உனக்கு ஒரு வேலை அது ஒரு பாதுகாப்பு அமேன் நீங்க ஜெபிக்காம அதை நிர்விசாரத்தோட ஏன் ஏன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்க போக்குனீங்கன்னா அதுவே உங்களை அழிக்கும் இன்னொரு வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இசைக்கியல் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது இதோ கர்வமும் இதோ கர்வமும் ஆகார திரட்சியும் ஆகார திரட்சியும் நிர்விசாரமான சாங்கோபம் ஆகிய நிர்விசாரமாகிய சாங்கோபம் ஆகிய உன் சகோதரியாகிய சோதமின் அக்கிரமம் சோதமின் அக்கிரமம் இவைகள் உன் சகோதரி ஆகிய சோகமின் சோதமுடைய அக்கிரமம் என்ன என்றால் சோதரி பாருங்க நிர் அதாவது நிர்விசாரம் பெருமை அகந்தை சுதரம் சுகஜீவிகளா இருந்தாங்க சோதமின் குடிகள் வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்படல சுதரம் சுகஜீவிகளா இருந்தாங்க அது சுதரம் நிர்விசாரம் நம்ம எப்போ சுகபோகமாய் இந்த பூமியில சுகபோகமாய் வாழ்கிறவன் செத்தவன் என்று நம்ம புதிய பாட்டுல சொல்லப்பட்டுள்ள தெய்வ விளசனத்துல சுகஜீவிகளாம சிவிக்காதபடி நிர்விசாரத்தோடு காணப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக தேவனுக்கு பயந்து ஜீவிப்போம் இந்த நிர்விசாரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தடை கற்கள் அதை நம்ம தூக்கி போட வேண்டும் அதற்கு அப்புறமா கடைசியான காரியமாக இந்த ரெண்டாவது காரியத்திலே கூட நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நான்கு பதினாறு நீதி மொழியில் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பொல்லாப்பு செய்தால் பொல்லாப்பு செய்தால் ஒழிய அவர்களுக்கு நித்திரை வராது அவர்களுக்கு நித்திரை வராது அவர்கள் யாராயாகிலும் விலப்பண்ணாதிருந்தால் விலப்பண்ணாதிருந்தால் அவர்கள் தூக்கம் கலைந்து போ தூக்கம் கலைந்து போ ஸ்தோத்ரம் கடைசியாக சொல்றேன் தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்தி வைக்கும் ஸ்தோத்திரம் நீதிபதியின் புஸ்தத்தில் இருந்த இடத்த சொல்லப்பட்டுள்ளது தூக்கம் வந்து அதிகமா அதாவது ஸ்தோத்திரம் தூங்குறது நம்ம சொத்திர உடலுடைய இலை பார்த்தலுக்காக தூங்குறது கரெக்டு ஆனா அதுவே வாழ்க்கையாக சுத்திர எப்போதும் நீங்க தூங்கி கொண்டிருந்தீங்கள் என்றால் சுத்திரோ அது உங்க வாழ்க்கையில சுத்திரோ ஒரு தடை கற்களாக வந்து நிற்கும் ஆஹ் நீதிமொழியின் புஸ்தத்திலேதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது 
தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்து வைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் அது வறுமையை கொண்டு வரும் நம்ம சொத்து அதிகமாக தூங்காதபடிக்கு நம்ம விழித்து உள்ளவர்களாக விழிப்பு உள்ளவர்களாக எப்பொழுதும் தன்னுடைய தூக்கத்தை சொத்துறோம் நம்ம கண் விழிப்பு உள்ளவர்களாக இருந்து தேவனுடைய வசனத்தை சுதந்திரிப்போம் ஆசிர்வாத நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் தூங்குகிற நீ விழித்து சொதுரோ வசனம் சொல்லப்பட்டபடி நம்ம எப்போதும் தூங்கிக்கிட்டு இல்லாதபடி நம்ம விழித்திருப்போம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அநேகர் தூக்கத்தினாலேயே நிறைய ஆசிர்வாதங்கள் இருந்து விடுதாங்க சொதுரோ சிலருக்கு கனங்கத்திரை நாவி எப்போ பார்த்தாலும் அதாவது பைபிள் வாசிக்கல தூங்குவாங்க ஜபம் பண்ணும்போது தூங்குவாங்க சச்சில செய்தி கேட்கும் போது தூங்குவாங்க ஸ்தோத்திரம் லோவியா இப்படி இந்த சிலர் தூக்கத்தின் ஆவினால பிடிக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு தடை கற்கள் இதை எடுத்து போட்டாதான் ஸ்தோத்திரம் திராட்சை தோட்டம் ஸ்தோத்திரம் ஆசிர்வாதமாக வளரும் திராட்சை தோட்டம் முதல் வேலி அடிக்கப்பட்ட திராட்சை தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது திராட்சை தோட்டம் ஸ்தோத்திரம் கற்கள் பொறுக்கப்பட்ட ஒரு திராட்சை தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது காரியம் அதே திராட்சை தோட்டத்தில் எடுத்து வாசிங்க ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதில் நற்குல திராட்சை செடியை நட்டு இந்த லோவியா வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த தோட்டத்துக்கு நடுவில் மத்தியில் சுத்திரோ ஒரு நற்குல அதாவது சுத்திர தோட்டம் எங்கே என்ன செய்யணும்னா இந்த கற்கள்லாம் பொறுக்கிட்டு நற்குல திராட்சை செடியை நடணுமா நல்ல திராட்சை செடி நல்ல விதைகளை சொத்துரோ அந்த தோட்டம் எங்கோ சொத்துரோ நம்ம திராட்சை செடியை நட வேண்டும் நிலோவியா திராட்சை செடியை நட வேண்டும் சொத்துரோ இந்த நற்குல திராட்சை செடி நல்ல விதைகள் சொத்துரோ நல்ல பண்புகளை குறிக்கிறது நம்முடைய குடும்பங்களில் சொத்துரோ எவையெல்லாம் விதை என்றால் நம்முடைய தோட்டத்தில் விதைக்கக்கூடிய விதைகள் எவையெல்லாம் சொத்துரோ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் சொல்கிறேன் முதல்ல வசனம் தேவனுடைய சொத்துரோ ஒரு விதை உபாகமத்தின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வருஷம் சொல்லப்பட்டுள்ளது வாசிக்க வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் சுத்திர மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய வசனம் ஒரு விதை ஸ்தோத்திரம் இது நம்முடைய ஸ்தோத்திர தோட்டது அதான் நற்குல திராட்சை செடி தேவனுடைய வசனம் ஒரு நல்ல நற்குல திராட்சை செடி அதை நம்ம தோட்டத்தில் நடணும் வசனத்தை நடணும் ஹலோவியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்திரம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எல்லாம் ஒரு உடைக்கப்பட்ட உள்ளம் ரெண்டாவது நம்ம கண்ணீரோடு சொத்துரோ கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் சங்கீத நூத்தி இருபத்தி ஆறு அஞ்சுல சொல்லப்பட்டுள்ளது கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கெம்பீரத்தோட அறுப்பார்கள் கெம்பீரத்தோட அறுப்பார்கள் இது ஒரு விதை சொத்துரோ நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட தியானிக்கும் போது நாங்கள் தியானிச்சோம் சொத்து வசனம் ஒரு விதை கண்ணீர் ஒரு விதை ஸ்தோத்திரம் இன்னும் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சரீரமும் கூட ஒரு விதை ஸ்தோத்திரம் இந்த சரீரத்தையும் நம்ம அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் ஒன்று குறைந்தது ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பவுல் ஸ்தோத்திரம் தன்னுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி நான் கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்றாரு அந்த வசனத்தை வாஸ்தினால சொல்லப்பட்டிருக்கும் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தான் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் பாருங்க இந்த சரீரமும் கூட ஒரு விதை ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திர க மறித்தவங்களை கத்திரக்குழு மறித்த ஒரு பிள்ளைகளை நம்ம அடக்கம் பண்ணப்படும் போது சொல்லுவோம் இதை ஒரு விதையாக நாங்கள் விதைக்கிறோம் கிறிஸ்துவ நாளில் நிச்சயம் நெசிவா எழுந்திருப்பார்கள் என்று விதைக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் கத்தோடைய நாமத்துக்கு மைமு உண்டாகட்டும் இந்த வசனம் ஒரு விதை கண்ணீர் ஒரு விதை சரீரமும் நம்முடைய சரீரங்களும் ஒரு விதை இது நற்குல இந்த நற்குல திராட்சை செடியை நம்ம நட வேண்டும் இந்த நல்ல திராட்சை செடி நம்ம தோட்டத்தை நட்டா தான் ஸ்தோத்திரம் நம்ம தோட்டம் பசுமையும் புஷ்டியுமாக எப்பொழுதும் இருக்கும் நம்முடைய தோட்டம் எப்படிப்பட்ட தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய சபை நம்முடைய தேசம் எல்லாம் வேலி அடைக்கப்பட்ட ஒரு சொத்துர தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் கற்கள் பொறுக்கப்பட்ட தேச தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் நற்க நற்குல திராட்சை செடி நடப்பட்ட தோட்டமாக நம்முடைய திராட்சை தோட்டத்தில் தோட்டத்தில் நல்ல நற்குல திராட்சை செடி சரியான திராட்சை செடி நட வேண்டும் நம்முடைய இருதயத்தில் கூட சரியானது தேவனுடைய வசனத்தை விதைங்க சுத்துரோ அதுக்கு நம்முடைய கண்ணீர் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீர் ஒரு விதை கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கெம்பீரத்தோடு அறுவடை செய்வார்கள் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் என்று சொல்லப்படுவது நீங்கள் தேவ சமுத்திர கண்ணீரோடு விதைகள் விதைத்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாகவே சொத்திரம் உங்களுக்கு கண்ணீர் என்கிற அந்த விதை சொத்திரம் ஒரு நற்குல திராட்சை செடி தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் அழுங்க தேவ சமூகத்தில் கண்ணீர் விடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஸ்தோத்திரோ நீங்கள் ஜோ ஜோ பண்ணுங்க அதுக்கு நிச்சயமாக பிரதிபலன் உண்டு மனிதர்களுக்கு முன்பாக நம்ம சொத்திரம் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டாம்
பரிசுத்தத்திற்கே சுத்திரம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சரீரம் ஒரு நாளும் அசுத்தத்திற்காக தெய்வம் நம்ம உண்டாக்கவில்லை பரிசுத்தத்திற்காகவே நம்ம அழைத்திருக்கிறார் அசுத்தத்திற்கு நம்ம அழைக்கவில்லை அம்மே எத்தனை நம்புறீங்க நம்ம சரீரம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் சுத்திரம் இது ஒரு வாடக வீடுங்க ஒரு இரவலாக வாங்கப்பட்ட ஒரு சுதிரம் ஒரு பொருளுக்கு போலதான் இந்த சரீரம் ஆண்டவர் எப்பொழுது அவரு விரும்பி கூப்பிடுறாரோ அப்ப அந்த சரீரத்தை அப்படி நம்ம திரும்ப ஒண்ணு செய்யணும் பரிசுத்தமா அவருடைய சமுதாய திரும்ப ஒப்படைக்கணும் இந்த சரீரத்துல அசுத்தத்தோடோ அல்லது சரியில்லாத தன்மையோடு ஒப்படைக்க கூடாது நம்ம யாரிடமாவது ஒரு இரவல் பொருள் வாங்கணும் என்றா என்ன செய்வோம் அதை திரும்ப கொடுக்கும் போது இரவலா வாங்கினது சரியான படி கொண்டே கொடுக்கணும் அப்படிங்க என்னத்தோட என்ன செய்யணும் கொடுப்போம் அதே போலதான் ஸ்தோத்திரம் தே இந்த சரீரமும் இரவல் தான் நம்முடைய வாழ்கின்ற வாழ்க்கையின் தேவன் கொண்ட இரவல் தான் அதை திரும்ப பரிசுத்தமாய் அப்படியே அர்ப்பணிப்போம் நம்முடைய வீடு சொத்துற கத்தர் கொடுத்த ஒரு இரவல் வீடு தான் அதை அப்படியே தேவனுக்கே ஒப்பு கொடுப்போம் அல்லையா ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு காரியத்தை கூட பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்து தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும் பொழுது சொத்து எல்லாவற்றையும் விட்டு செல்ல ஆயத்தமுள்ளவர்களாக இருப்போம் ஸ்தோத்திரம் அதான் சொல்லப்படுது இது ஒரு நற்குல திராட்சை செடி ஸ்தோத்திரம் நற்குல திராட்சை செடியாகிய உங்களுடைய கண்ணீர் வசனம் சரீரம் இவைகளை எல்லாம் சொத்துறோம் நீங்க நற்குல திராட்சை செடியை உங்க தோட்டத்தை நட்டு பாருங்க உங்க தோட்டம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட தோட்டமாக மாறும் வேலி அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் கற்கள் பொறுக்கப்பட்ட தோட்டமாக இருக்க வேண்டும் நற்குல திராட்சை செடியிலே சுத்த வளர செய்கிற தோட்டமாக நம்முடைய தோட்டம் இருக்க வேண்டும் நான்காவது காரியம் அந்த தோட்டத்தின் நடுவிலே வாசிங்க ஐந்து ரெண்டு ஒரு கோபுரத்தை கட்டி ஒரு கோபுரத்தை கட்டி இந்த கோபுரம் என்பது இஸ்ரேல் தேசத்துல சொத்துறோம் அந்த செழிப்பான மேட்ல சொத்துற கத்த சொத்துற இஸ்ரேல் ஜனங்களை வைத்து அது நடுவில் ஒரு கோபுரம் சொத்துற தேவன் நியமித்த ஆசாரிப்பு கூடாரம் நிலோயா தேவனுடைய ஆலயத்தை குறிக்கிறது சுதுரம் தேவன் தங்கி வாசஸ் பண்ணுகிற ஸ்தலத்தை குறிக்கிறது ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஆமே சொந்த கோபுரத்தை கட்டி அது நடுவில் முதல்ல மனுஷன்மா சுதுரம் நம்முடைய தோட்டத்துல தேவனுடைய சமூகம் தேவன் எப்பொழுது நம்மோடு கூட வந்து பேசுகிற ஒரு சமூகமாக நம்முடைய குடும்பம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சபை இருக்க வேண்டும் நம்முடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும் நிலோயா தேவன் இந்த ஆலயம் எதற்காக சொத்து தேவனுடைய சபை எதற்கு தேவன் மனவாளியாகிய சபையை சந்திக்க மனவாளன் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மனவாளியோடு கூட பேச மனவாளியோடு கூட சொத்து தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அதற்காக இந்த இந்த சபைக்கு பேரே மனவாளி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஒவ்வொரு சபைகளுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம சொல்லும்போது சொல்லுவோ அது மனவாட்டிக்கு அடையாளம் நிலுவையா அப்ப மனவாட்டியான சபையின் மேலதான் மனவாளன் நேசமா இருக்கிறார் ஸ்தோத்ரோ இந்த கோபுரத்தை கட்டுது கோபுரத்தை கட்டி நல்ல தெளிவில் சொல்லப்படும் நடுவில் கோபுரத்தை கட்டி அப்ப நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் சரி நம்முடைய நம்முடைய தோட்டத்துல ஸ்தோத்ரோ தேவ சமூகம் என்கிற ஒரு பகுதி நமக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆமே தேவ நம்மோடு கூட வந்து உலாவுகிற ஒரு சமூகம் தேவ நம்மோடு கூட வந்து வாசம் பண்ணுகிற ஒரு ஸ்தலம் நான் இந்த ஸ்தலத்தை விரும்பினபடியால் நான் இங்கே வாசம் பண்ணுவேன் அப்படி ஸ்தோத்திர சங்கீத புஸ்தம் சொல்லப்பட்டபடி ஸ்தோத்திர இந்த வீடு கத்தருடைய வீடாக நம்ம நீங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு வீடும் தேவனுடைய வீடாக மாறட்டும் ஸ்தோத்திரம் கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அது நடுவில் சபை இந்த சபையை உருவாக்க நம்முடைய அந்த இருதயமாகிய வீடு தேவனுடைய ஆலயமாக மாறட்டும் அவர் சொல்லாரு பழைய பாட்டின் காலங்களில் ஆசாரி கூட அது நடுவில் உலாவினார் ஸ்தோத்திர ஆனா புதிய பாட்டில் சொல்றாரு அவைகளை சொத்த முந்தின பிரமாணத்தை விட பிந்தின பிரமாணத்தை சொல்றாரு அந்த பிரமாணங்களை எல்லாம் இருதயமாகிய பலகிலே எழுதி சொத்துரோ சதையாகிய சொத்துரோ அந்த இருதயத்துல அதை எழுதி அதை நியமித்துள்ளார் நான் உங்களுக்கு உங்கள் நடுவில் உலாவி உங்களுக்குள் வாசமா இருப்பேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இப்போ நம் நடுவில் வாசமா இருக்கிறார் நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய சரீரமும் கூட தெய்வனுடைய ஆலயமாக மாறட்டும் அமே நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் இதை ஒரு நாள் தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு ஸ்தோத்ரோ இது ஆலயமாக மாற்றுங்க உங்களுடைய குடும்பம் தேவ சமூகமாக மாறட்டும் ஸ்தோத்ரோ அல்லை லூயா தேவன் எப்பொழுது வந்து வாசம் பண்ணுகிற ஸ்தலமாக உங்களுடைய குடும்பம் மாறட்டும் கத்த உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அது நடுவே ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதுக்கப்புறம் ஐந்தாவது அதுல அடுத்த அஞ்சாவது காரி வாசிங்க கோபுரத்தை கட்டி அதில் ஆலைகளை உண்டு பண்ணி அதில் ஆலைகளை உண்டு பண்ணி சுதிரம் ஐந்தாவது காரி இதுல ஆலைகளை உண்டு பண்ணி என்னவென்றால் கோபுரத்தை கட்டுதல் மாத்திரம் இல்ல அதுல பழி செலுத்துவதற்காக பழி வீடும் அங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாம் பழி செலுத்துவதற்காக காணிக்கை ஆடு மாடு இன்னுமாக ஒவ்வொரு பறவைகள் எல்லாம் பழி செலுத்த கொண்டு வருவாங்க காணிக்கைகளை பழி செலுத்த கொண்டு வருவாங்க தசம்பாங்களை கொண்டு வருவாங்க எல்லாம் பழி செலுத்த கொண்டு வருவாங்க சுத்திரம் அந்த ஆலையை நட்டு லோயா அந்த ஆலை வந்து தேவனு பழி செலுத்தப்படுகின்ற சமூகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட சொத்து நம்ம அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக தேவனுடைய சமூகத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையை
എന്ന തോട്ടം ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട തോട്ടമാക ഇർക്ക് വേണ്ടും അത് ആളയെ ഉണ്ട് പണ്ട് ദ ആളെ ഞാൻ ആരാധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം നിലോയ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആരാധന എന്നൊരു ഒരു പകുതി ഇരുന്നു കൊണ്ടേ ഇർക്ക് വേണ്ടും ദേവനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ആരാധനയിലെ പലിപീഠം ഉണ്ട് അത് ആരാധന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അത് ആരാധന പറയുന്ന സ്തോത്രോ അങ്ങ് അപ്പം അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട് അടിക്കി വയ്ക്ക അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്തോത്രോ അങ്ങ് സ്തോത്രോ തൂപ കളസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം കാരണം ആരാധനയിന് അടയാളങ്ങൾ നിലോയ അത് ആളയെ നട്ടി അത് ആളയിൽ തന്നെ സ്തോത്ര കൊണ്ടാ ത്രാച്ച പഴങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടാന്ത് അത് ത്രാച്ച രസമായി എടുപ്പാർകൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്തോത്രോ ഇന്ത ആളെ വന്ന് ദേവനുക്ക് പലി ചെലുത്തപ്പെടുന്ന ഇടം നമ്മെ സഹന പലിയാക സർവാംഗ തഹന പലിയാക ദേവനുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്തോത്ര നമ്മയേ നമ്മ അർപ്പണിപ്പോ ദേവനുക്ക് മുൻപാക ആണ്ടവരെ ഇനി ശാസ്ത്രാംഗമായി ഒപ്പു കൊടുക്കരേ ആണ്ടവരെ എന്ന് சொல்லி ഒപ്പു കൊടുത്തു പാർങ്ങ ഉങ്ങൾ തോട്ടം ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട തോട്ടമാക ഇരിക്കും അമേൻ ഞാൻ ഐന്ത് വഹയാന തോട്ടം சொல்லி ഇരിക്കരേ വേലി അടയ്ക്കപ്പെട്ട തോട്ടമാക നമ്മുടെ തോട്ടം ഇരിക്ക വേണ്ടും കർക്കൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട തോട്ടമാക നമ്മുടെ തോട്ടം ഇരിക്ക വേണ്ടും നർക്കുള ത്രാച്ച ചെടി നടപ്പെട്ട തോട്ടമാക നമ്മുടെ തോട്ടം ഇരിക്ക വേണ്ടും നാൽഗാവത് കോപുരത്തെ കട്ട കോപുരത്തെ സ്തോത്ര കോപുരം കട്ടപ്പെട്ട തോട്ടമാക നമ്മുടെ തോട്ടം ഇരിക്ക വേണ്ടും ഐന്താവത് ആളെ ഉണ്ട് പണി ദേവനുക്കാക ആരാധന ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാക നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ സഭയ അതേപോലെ സ്തോത്രോ നമ്മുടെ കുടുംബോ എല്ലാവറ്റിലും ആരാധന എന്നൊരു ഒരു കാര്യം ഇരുന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്ക വേണ്ടും ലോയ എപ്പോഴും സഭ വന്ന് മൂടി മൂടിയേ ഇരിക്ക കൂടാതെ സഭയിൽ എപ്പോഴുമേ ആരാധന നടന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്ക വേണ്ടും അത് ദേവൻ വിരുമ്പുകര ലോയ ദേവ നാമത്തുക്ക് മൈമ ഉണ്ടാകട്ടോ സ്തോത്രം അപ്പിപ്പെട്ട ഇന്ത ആളെ നമ്മുടെ ഈ വാഴ്ചയിൽ ഇരിക്കട്ടോ സ്തോത്ര ആളെയെ ഉണ്ട് പണി അതുക്കപ്പുറം അതിൽ നല്ല ത്രാക്ഷ ഫലങ്ങൾ തരുമെന്നു ആരാധകാരിയോ ദേവൻ കാത്തിരുന്നാൽ ലോയ കടേശിയ ദേവൻ ഇവർ എവളോ ചെയ്ത നമ്മളെ ദേശീയ ചടങ്ങിൽ ഇപ്പിടി ചെഞ്ചിരിക്കാറ് നല്ല വേലി അടച്ചാറ് കർക്കളെ എല്ലാം പൊരിക്കു തൂറ എറിച്ചാറ് അതുക്കപ്പുറം നർക്കുള നല്ല ത്രാക്ഷ ചെടിയും നട്ടിട്ടാറ് സ്വത്ര കോപുരത്തെ കട്ടിട്ടാറ് അതിൽ ആളെയെ ഉണ്ട് പണിട്ടാറ് അതൊക്കെ അതുക്കപ്പുറം നല്ല ത്രാക്ഷ ഫല തരും ചൊല്ലി ആണ്ടവർ കാത്തിരുന്നാൽ ആണാ അത് തന്നതോ കസപ്പാണ പഴങ്ങളെ തന്നത് എന്ന് ഇസ്ലേം ജനങ്ങളെ ഇസ്രേൽ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ദേവൻ സൊന്നാർ അതേ വസന്ത ഉങ്ങളെ പാർത്ത് സൊല്ലേ സ്തോത്രോ ദേവൻ ഉങ്ങളെ ഉങ്ങൾ കുടുംബത്തെ വേലിയെടുത്ത് പാതുകാത്ത് ഉങ്ങൾക്ക് ഇരിക്ക തടകളെല്ലാം കത്ര മാറ്റി കർക്കളെല്ലാം പൊരിക്കി പോട്ട് നല്ല നർക്കുള്ള ത്രാക്ഷിച്ച് നല്ല വസനങ്ങളെ കൂടി ഹൃദയത്തിൽ വൈത്ത് സ്തോത്രോ ഉങ്ങളെ നല്ല ഒരു ദേവ സമൂഹമാക ആളയമാക ഉങ്ങൾ ശരീരത്തെ മാറ്റി അങ്ങ് ആരാധന എന്നൊരു സ്ഥലത്തെയും ഉണ്ട് പണി ഇവ്വളോ ദേവൻ വൈത്തിരിക്കുമ്പോഴത് നിങ്ങൾ നല്ല കണി തരുകേണ്ട ഒരു ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ കൊടുക്ക വേണ്ടോ അമേൻ ഇവ്വളോ ദേവൻ കൊടുത്ത അവരെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവർ എതിർപ്പ് സരിയാണ് എതിർപ്പ് തന്നെ ദൈവമുടെ എതിർപ്പ് വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞ് എല്ലാം സഞ്ചിച്ചാറ് നല്ല പലം കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ കടന്ന് ലോയ നമുക്ക് തേവയാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവർ എതിർപ്പാർക്കരുത് സരിയാണ് എതിർപ്പ് നമ്മ കൊടുക്ക വേണ്ടിയത് നല്ല പലങ്ങളെ കൊടുപ്പോ സ്തോത്രോ അമ്മേൻ നല്ല ത്രാക്ഷ പലങ്ങളെ തര വേണ്ടുമെന്ന് ആണ്ടവർ ഉങ്ങൾക്കാക എതിർപ്പാർത്ത് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കാർ അവർക്ക് ഉങ്ങളുടെ നല്ല മുൻമാതിരി നല്ല സാക്ഷികളെ നല്ല കണികളെ സ്വത്രോ ഒവ്വൊരു ആണ്ടും സ്വത്രം ദേവനുക്കാക നീങ്ങ അധികമാണ് ആത്മാക്കളെ ആദായം ചെയ്യുക അധികമാണ് അവർക്ക് ആണ്ടവർ യേശു ക്രിസ്തു സൊല്ലുങ്ങ സ്വത്രോ ഉങ്ങളാളെ ഏണ്ട വരയ്ക്ക് സ്വത്രം നീങ്ങി സാക്ഷിയുള്ള പിള്ളകളാക സാക്ഷിയെ കാത്തുകൊള്ളുങ്ങ പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകത്തെ കാത്തുകൊള്ളുങ്ങ ഒന്നും ഇലന്തു പോകാതെപടി അവർക്ക് നർക്കുള്ള കണികളെ സ്വത്രം ദേവൻ വരുമ്പോൾ നല്ല കണികളെ കത്ര കൊടുക്ക സ്വത്രോ ഉന്നത പാട്ട് സൊല്ലപ്പെട്ടപടി സ്തോത്രം പലയവകളും പുലിയ പുതിയ പലയവകളും പുതിയവകളുമായ കണികളെ സൂനേമിത്യാൽ നല്ല നേസർ കൊടുത്തത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ നല്ല കണികളും സ്തോത്രം മുന്തിര പലയ കണികളും പുതിയ കണികളുമാക ചേർന്ന് നല്ല കണിയുള്ള ജീവിതത്തെ കൊടുപ്പോ കത്തംകുളെ ആശ്രദിപ്പാ നമ്മുടെ തോട്ടം ഒരു ദ്രാക്ഷി തോട്ടമാക മാറട്ടോ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ സ്തോത്രം വേലി അടയ്ക്കപ്പെട വേണ്ടും കർക്കൾ പൊർക്കപ്പെട വേണ്ടും നർക്കുള ത്രാക്ഷി ചെടികൾ നടപ്പെട വേണ്ടും അതിൽ കോപുരം കട്ടപ്പെട്ടിരിക്ക വേണ്ടും അതേപോലെ അതിൽ ആളെയും നിൽക്ക വേണ്ടും സ്തോത്രം നല്ല ത്രാക്ഷ പലങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്ക വേണ്ടും സ്തോത്രം പെരിയ മാണവർക്ക് നല്ല ത്രാക്ഷ പലങ്ങൾ നല്ല കണികളെ കൊടുക്ക കത്ര എതിർപ്പാർക്കുക നീ നല്ല കണികളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കത്ര നിശ്ചയമാവേ കത്ര ആസ്വദിപ്പാ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട
உண்மையில் இணைந்த கொடிகளாக உண்மையிலே நிலைத்திருக்கிற கொடிகளாக எங்களை மாற்றுங்க அப்பா ஸ்தோதுராண்டவர் அப்பா திராட்சை தோட்டமாக எங்க சபைகள்ல எங்களை நாட்டியிருக்கீங்க ஆண்டவர் எங்க குடும்பத்தில் எங்களை திராட்சை தோட்டமாக வச்சிருக்கீங்க ஆண்டவர் அப்பா எங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில சப்பா எங்களை வேலை எடுத்து நீங்க பாதுகாக்குறீங்க யோபுவை பாதுகாத்தது போல எங்களை நீங்க பாதுகாத்து வருவதற்காக நன்றி தகப்பனே எங்க சபைகளை நீர் பாதுகாத்து வருவதற்காக நன்றி தகப்பனே ஸ்தோத்திரையா அப்பா எங்க சபை நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எங்கள் சபையின் விசுவாச பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நல்ல கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் அப்பா ஸ்தோத்திர ஆண்டவர் ஹல்லே லூயா ஹல்லே லூயா நீங்க இவ்வளவு நன்மை செய்தாரே ஸ்தோத்ரா நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஆண்டு எவ்வளவு நன்மைகள் செய்திருக்கிறார் அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் இவ்வளவு நன்மை செஞ்சேன் நான் கொத்தி ஏறு போட்டு எல்லாம் சரி பண்ணேன் கனி நம்ம கொடுக்க வேண்டிய காலம் வரும்போது நல்ல கண்ணிகளை கொடுக்க வேண்டும் நல்ல கண்ணிகளை கொடுப்போம் என்று கத்தர் எதிர்பார்த்து இருக்கிறார் நீங்க நல்ல கண்ணி கொடுக்கும்படி எல்லாரும் அர்ப்பணிப்போம் கரங்களை உயர்த்துவோம் ஸ்தோத்ரா ஆண்டவர் ஸ்தோத்ரமையா எங்களோடு கூட சேர்ந்து கண்களை மூடி செபிக்கிற கரங்களை உயர்த்தி செபிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா இவங்க குடும்பமும் கூட ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை போல கத்தர் மாற்றுவீராக இவங்க குடும்பத்திலேயே சப்பா நல்ல கனி கொடுக்கிற ஒரு ஜீவிதத்தை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் கொடுக்கும்படியுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா ஸ்தோத்ர ஆண்டவர் அப்பா இவ்வளவு நேரம் கூட இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட பிள்ளைகள் அப்பா ஸ்தோத்ர ஆண்டவர் ஒருவேளை விதாதியோடு பிளைவினங்களோடு யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் கத்தாவை இந்த நேரம் உங்களுடைய வல்லமை இறங்கி சுகமாக்க முடியுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா ஹல்லை லூ யா ஹல்லை லூ யா உங்களுடைய வல்லமை இறங்குவதாக உங்களுடைய வல்லமை உள்ள கரம் அசை வாழ்வதாக இயேசுவின் மூலமாக இயேசுவின் மூலமாக இயேசுவின் மூலமாக கரங்களில் உள்ள விளைவினங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவர் கால்கள் உள்ள விளைவினங்கள் மாறட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட்டும்ாரட